রবিবার সকাল এগারো ঘটিকার সময় কক্সবাজার সাইমা ওশান সিটি মার্কেটের নিস্তলা সাইমুন সংসদের হলরুমে ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের কক্সবাজার পৌরসভা কমিটির অনুমোদন ও এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে উক্ত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চ্যানেল কর্ণফুলি ও ন্যাশনাল এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আব্দুল আজিজ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক একাত্তর পত্রিকার সম্পাদক মোহাম্মদ রুহুল আমিন সিকদার বিশেষ অতিথি ছিলেন অত্র ফাউন্ডেশনের সমন্বয়কারী মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন বিশেষ অতিথি চট্টগ্রাম জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ খোকন বিশেষ অতিথি ছিলেন চ্যানেল কর্ণফুলি কক্সবাজার জেলা প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইকবাল হাসান সঞ্চালনে ছিলেন মফস্বর সংবাদক দৈনিক আলোকিত ওখিয়ার আব্দুল শুকুর আমাদের এক সংশোধন এক সংশোধন করার জন্য কিছু লোক কিছু লোকের কার্ড আমরা এখনো বিতরণ করতে পারি নাই কারণ কারো কোনো ফর্ম মধ্যে কারো এই কারো ছবি একটু ক্যাপ থাকার কারণে আমরা এখনো দুটির সংশোধন করতে পারি নাই যেগুলো করা হয়েছে আজকে আমরা কক্সবাজার সতেরোজন কমিটি গঠন করে কমিটি গঠন করে আজকে আমরা উদ্বোধনী সভা এবং প্রস্তুতি দিয়ে যাচ্ছি যে তাদেরকে আমরা এখান থেকে আন্দোলন করা হবে এবং মহিলা এগারো জন মহিলাকে আমরা আজকে এখানে কমিটির মাধ্যমে কমিটি ঘোষণা দিয়ে যাব এদেরকে কাজ দেওয়া হবে আসলে কার্ড নেওয়াটা বড় কিছু না আপনার দায়িত্ব নিয়ে কেউ আসলে দলে বসে রাখতে পারবেন না দায়িত্ব মাথায় রাখতে হবে যে আপনাদের কি মনে করেন আজকে আমরা দাবার দিয়েছি হয়তো এগারোটা আপনার কেউ বারোটা কেউ এগারো আসতে পারবে না কেউ আপনার মধ্যে এবার নিতে হয় সংগঠনের কিছু কাজ করা হতে পারবো সংগঠনের কিছু কাজ করা ইচ্ছে থাকে বলে আপনাদেরকে অনেক অনেক এগিয়ে থাকতে হবে কাজ করার জন্য এবং অন্য অন্য লোকদেরকে আপনার আপনাদের দাবাদের মাধ্যমে তাদেরকে সুন্দর ভাষা দিয়ে আন্তরিকতা দিয়ে তাদেরকে সেবা দিয়ে হিউম্যান রাইটস ফাউন্ডেশনের আসলে হচ্ছে যে মানুষকে সেবা হবে আমরা আপনাদের কি সেবা দিতে পারি আপনারা কি সেবা দিতে পারেন এই বিষয় নিয়ে আজকের চেয়ারম্যান মহোদয় আমার আপনাদের সামনে বক্তব্য রাখার পথে এখনো আছে সবকি এই হিউম্যান রাইটস প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের নির্ধারিত বঞ্চিত মানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য আজকে তিনি প্রধান অতিথি তিনি এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন সেখানে আপনাদের সকলের সাথে সহযোগিতা দরকার উনি আরেকটি খন্ডমূলিক চ্যানেল যদি এটা প্রায় সময় দেখা যায় ফেসবুকে সার্চ দিলে পাওয়া যায় এখানে কোনো মানুষের সাধারণ মানুষের কথা থাকবে যিনি এই সমস্ত প্রতিষ্ঠান করে যান যারাই করে যান তিনি মরে যান কিন্তু তার স্মৃতির কারণে বারো কাজগুলির কারণে পৃথিবীতে তিনি অমর হয়ে থাকেন আর অনেক দলিরা রয়েছেন অনেক পয়সাওয়ালা রয়েছেন তারা মরে যাওয়ার পর তাদের নামার মন রাখে না যারা সমাজের জন্য মানুষের জন্য ইসলামের জন্য করে থাকে তাদের কথাই মানুষ মনে রাখে আজকে যারা মা বোনেরা রয়েছেন আমার ভাইয়েরা রয়েছেন সকলকে আমি আহ্বান জানাবো এই সংগঠনের হয়ে আপনারা ভবিষ্যতে কাজ করবেন আরেকটি আমার পরামর্শ থাকবেন এই দেশ কখনো এগিয়ে যাবে না বাংলাদেশ অনেক আগে মালয়েশিয়া হতো এই দেশে সবসময় আমরা আমাদের ভিতরে বাসছি আরেকটি কারণ আরেকটি কারণ হলো প্রথম কারণ হলো আমরা সময় এটা হওয়ার কথা ছিল ঠিক হয়ে যাবে দশটা পঞ্চাশ মিনিটে যদি আমরা হাজির হই তাই সারা বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে সরকারি কর্মকর্তারা প্রথম নেই 
ঘুষ খাই গাড়িতে করে ইচ্ছে করে রুমে ইচ্ছে কিন্তু তারা ঠিক টাইম অফিস করে আমরা বেসরকারি আমাদের বেলা হয় কি এগারোটা টাইম দুই টাইম দশটা টাইম সাইড টাইম এভাবে বলে আমাদের দেশে গিয়ে যেতে হবে যদি পারবে না সিল আজকে পৃথিবীর এক নম্বর হয়ে গেছে তারা সকলে করবে জাপান আর তাই ঠিক সাতটা পঞ্চাশ মিনিটে মন্ত্রীরা সাইকেল সারিয়ে অফিসে চলে যায় আমার দেশে ফাড়াইয়ার বা নম্বর হয়ে সাইকেলে সরলা ফাইজার হলে দশটা দশটার মিটিং দেয় দুইটাই উনি মেম্বার হয়ে প্রেসিডেন্টের মতো হয়ে যায় আকাশ তো আমাদের এই অবস্থা একটা কিছু হলে আমরা বড় হয়ে যাই বড়দের সম্মান করি না ছোটদের সেটাও করি না আমার কথায় আপনারা বুঝে নিয়েন সব কিছু সময়ের মূল্য দিতে হবে এই এই রকম যারা প্রতিষ্ঠান তৈরি করেছেন তারা যুদ্ধময়ের যুদ্ধ সন্তান তো আজকের এই সবাই আমাকে কথা বলার কথা বলতে দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি অত্র সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা মোট চেয়ারম্যান জানা আব্দুল আতিফ সাহেবকে এবং সকল বৃন্দদেরকে আর শীতকালে এসার নামাজ পড়ে ঘুমালে তাড়াতাড়ি উঠা যায় তাহার দল করা যায় এবং রোজা রাখা যায় দিন খুব শুভ বিবাদের জন্য আর মায়েরা ছেলেদেরকে রাত্রে ডাক মেয়েদের যদি ঘুমান মেচুয়া উপবাস করা আল্লাহ নবীর একটা সুন্দর পূরণ হবে এই মেচুয়াদের কারণে কারণ একটু হলে সেই খলমা করে মত মায়েরা যদি ইন্ডাস্ট্রি ঠিক হয় তাহলে ভুলা ভুল বার হবে আর মায়েরা যদি নষ্ট হবে ছেলে অনষ্ট হবে মেয়েরা অনষ্ট হয়ে যাবে এই বলে আমি আমার সন্তুষ্ট বক্তব্য শেষ করছি মানুষের পাশে দাঁড়ায় মাদক মুক্ত একটি সমাজ চায় দুর্নীতি মুক্ত একটি সমাজ চায় একটিজের মুক্ত একটি সমাজ চায় যৌথ মুক্ত একটি সমাজ চায় মানুষকে সুচিকভাবে চলার জন্য আমরা ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট হিউম্যান রাইটস কাজ করে যাচ্ছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে রাজনৈতিক দলের কেন্দ্রীয় কমিটির স্থান দিতে চেয়েছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে বললাম আমরা একটু মানুষ সেবা করি এখানে থাকতে চাই কেন রাজনীতি করলে খাইতে হয় নিতে হয় যদি মাইক খাইতে হয় এটা তো জামলা যাবো না আমি যাবো না বিশেষ করে যদি পারেন আমাকে একটি মানবাধিকার সংগ্রহ রয়েছে দুই হাজার পনেরো সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা এই মানবাধিকার সংগঠন এটা শুধু মানবাধিক জাতীয় একবার যদি এখানে ঢুকে যায় আপনার এই সোশ্যাল মিডিয়া এটা আজীবন আপনার ছেলেরা দেখবে আপনার মেয়েরা দেখবে সবাই দেখবে কারণ এটা ইউটিউবের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে গুগলের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে যার কারণে গুগলের মধ্যে যখন ঢুকে যায় তাহলে সংবাদটা থাকি যায় তাই অনুরোধ করব ভালো কাজ করে আপনারা এই মিটিং করবেন আমরা সাইম সংসদের কাছে একটা লিখিত আবেদন করব যেন আপনাদের মিটিংগুলি করার জন্য তারা হওয়া দেয় আমরা আমাদের পক্ষ থেকে সাইম সংসদকে কি করব মূল্যায়ন করব দ্বিতীয় নম্বর হলো এখানে আপনারা যদি যৌথভাবে কাজ করেন শীতকালীন সম্পর্ক বিতরণ সমাজের বিতরণ আমার ভাই গোলামী শিক্ষার আছে ওনার মাধ্যমে ওনাকে আপনাদের আজকের এই এলাকার চট্টগ্রাম সরি স্বাস্থ্যবাজার মহানগর কমিটির প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে আমরা পাইতে চাই এবং দেখতে চাই আমরা সবাই প্রধান উপদেষ্টা হিসাবে কবুল করলাম তো ঠিক আছে প্রধান উপদেষ্টা আমরা থেকে সহযোগিতা নেবেন এবং আমাদের একজন ভাই যদি এই যে মেয়র হয় আমাদের একজন ভাই যদি বাক কমিশনার হয় আমাদের একজন ভাই যদি এমপি হয় তাহলে আপনাদের শুভ একজন আমাদের যে কাজ করতেছি এটার একটা সার্থক হবে আমাদের জীবনে একটা সার্থক হবে আমাদের একটা আমাদের অনেক ডাক্তার আছে আমাদের অনেক ডাক্তার ফ্রি চিকিৎসা দেয় তারা কোনো টাকা বেশি নেয় আমাদের সাথে প্রত্যাপন চলে যায় আমাদের সাথে অনেক সচিবালয় সচিব গুণ আছে আমাদের যে সহযোগিতা করে থাকে পরামর্শ দিয়ে থাকে তাই আমি অনুরোধ করব অনেক কথা বললাম শেষ কথা বলল আমরা নিজে ভালো হব অপর জন্যে ভালো করার চেষ্টা করব এবং অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়াবো যতটুকু পারি আমরা এক টাকা এক টাকা গরিব দিদি দিই পঞ্চাশ জনে পঞ্চাশ টাকা দিলে অনেক মানুষের কাজে আসবে 
এরকম মনোভাব নেই আমরা একটা ঋণ শুরু হোক দানে এরকম একটা ব্যাংক তৈরি করব এখানে আমি যে পয়সাটা পাইলাম এখানে তাহলে রাখলাম আপনার একশো টাকা হইল তাহলে दरकार से समय चाहिए मुरब्बी देखी शेष कर